Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho unakipenda na kipindi kinaletwa nami wenu Keith Mwoki. Na leo tunazungumzia kuhusu kanisa la Efeso, kanisa la Smana, kanisa la Pergamo na kanisa la Thyatira. Okay, kwenye kitabu cha ufunuo mbili. Hapa tunaona maandiko yananena mambo mengi sana kuhusu hizi kanisa na Mungu ni kana kwamba anapatia hata wanadamu wa wakati huu ambao tunaishi onyo ili kuambia nyinyi wote mnafaa kuelewa ni nini inafanyika kwa hayo makanisa ili pia nyinyi muweze kuogopa na kutengeneza mienendo yenu kwa sababu niliwaambia makanisa yaya haya Maandiko alikuwa anazungumzia sio kwa sababu ya hizo siku bali kwa sababu ya siku hizi zetu tunazoishi siku za mwisho. Okay. Sasa tukiangalia uh, kitabu cha uh, uh, ufunuo uh, mbili mlango wa pili tukianzia mstari wa kwanza maandiko anasema kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika Okay, hizi ni baadhi ya mambo ambayo uh, Yohana Yohana the Revelator alipatiwa na Mungu kuweza kuandikia makanisa. Akaambiwa kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, "Haya ndio anenayo yeye azishikaye hizo nyota saba katika mkono wake wa kuume. Yeye aendaye katikati ya vile vinara saba vya dhahabu." Alright. So Yesu hapa tunaona anajitambulisha. Anasema yeye ndiye anayefanya nini? Anazishika nyota saba. He is the one that holds the seven stars in his right hand. Na tumeona kuwa hizi nyota ni malaika, malaika wa makanisa tofauti tofauti katika mkono wake wa kuume na yeye ndiye aendaye katika vile vinara saba vya dhahabu, the seven golden candlesticks ambazo tumeona ni yale makanisa. So nyota ni malaika wa makanisa. Kila kanisa liko na malaika ambayo Mungu ametenga kwa sababu yake na vile vile kunazo eh, kunavyo vinara saba vya dhahabu ambavyo ni representation ni ya makanisa saba. Alafu Yesu baada ya kusema hivyo anasema, "Na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako na ya kuwa huwezi kuchukuliana uh, na watu wabaya." tena umewajaribu wale wajitao mitume na sio ukawaona kuwa waongo mhm tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu wala hukuchoka sasa hapa Yesu tunaona anaambia kanisa la Efeso ya kuwa Mungu anajua matendo yao anajua nini anafanya unajua ukitaka kuribiu kumtu lazima kwanza umwanzie na yale matendo yake mazuri na muanzishia we nimeona mnafanya hivi nimeona umefanya hivi lakini kuna haya na haya na haya ambayo sijapenda uh, kutokana na wewe sasa hapa Yesu anawaambia kanisa la Efeso nimeona matendo yenu najua mna sifa nzuri na ya kuwa nyinyi mna mna tabikia kazi ya Mungu. Okay? Na pia vile vile mko na subira. Na ya kwamba pia uh, hata kama kunao ambao wanajipretenda, wanaojifanya kuwa ni mitume. <laughs> okay? Anasema pia nyinyi mmeangalia, me, me, mmewajaribu wale wanaojiita mitume na mkawapata sio ukaona kuwa waongo. Sababu kitu kimoja mpenzi msikilizaji unafaa uelewe mitume walikuwa ni eyewitnesses eyewitnesses of Jesus Christ watu ambao waliona Yesu kabla kufa wakamuona msalabani na wakamuona baada ya kufufuka hao ndio walikuwa mitume na ukiangalia mitume wote kumi na wawili hata baada ya anaitwa nani yule hata um, baada ya Uh, Yuda ama Judas Iscariot kufa tunaona Yesu ali replace Judas na mtume ambaye alikuwa anaitwa Paulo. Okay, kwa nini? Kwa sababu kumbuka Paulo alikuwa ni Mfarisayo na akiwa Mfarisayo aliona Yesu Kristo kabla kufa akamwona akiliwa msalabani kwa sababu alikuwa pale kama Mfarisayo ku witness kuwa Kristo amekufa na baada hapo tunaona eh, Paulo aliweza kumuona Kristo tena pale akielekea Damascus. Kwa hivyo 
mitume wote lazima walikuwa ni wale ni eyewitnesses wameona kwa macho Yesu Kristo wameweza kumuona kwa macho kabla na akiwa kwa msalaba na baada ya hapo sasa ukiona mwingine anajiita mtume ndio maandiko wanasema kanisa la Efeso walikuwa wameangalia wakajua watu wengine watatokea ambao watajiita wa watume lakini sio okay so wakaweza kujua hawa ni waongo tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu wala hukuchoka you you labored you had patience for my name sake you have not labored and you have not fainted unajua saa zingine tunachoka haraka sisi kama kama wanadamu lakini Mungu anatuambia tusichoke tusichoke tuvumilie kwa sababu baada ya hapo kuna matunda na sasa tunaona Yesu baada ya kuambia hawa mambo mazuri anaanza sasa kuambia shida yenu iko wapi kanisa la Efeso Anaambia lakini nina neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Aha, you have left your first love. Vile mlipendana, vile mlipenda wengine. Kumbuka Yesu Kristo hakuleta jambo lingine, hakuleta eh, mambo tu ya ya kuhubiriwa na kukuwa mzuri. Mm, mm, alileta upendo. Watu wanafikiria alileta sheria, eti usifanye hii, usi huo, usipige. Mm, mm. Ukipenda mwenzako ndugu yangu, hawezi ukampiga, hawezi ukamuua. Yaani ukitaka kutimiza sheria zote za Mungu lazima uwe na upendo. Sasa nawaambia nyinyi mshauacha upendo wenu wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi uliowanguka. Ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza, lakini usipoyafanya hivyo naja kwako. Nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Unaona amewaambia nini? Lazima mpendane na kama hamtapendana kumbukeni hicho kinara cha kanisa lenu nitaweza kukitoa you can no longer be a part of the church if you don't have love kwa sababu upendo ndio Kristo alioleta so kama we unataka kuitwa mkristo lazima uwe na upendo mstari wa sita unasema lakini unalo neno hili kwamba wayachukia matendo ya wanikolai ambao na mimi nayachukia Unaona sasa anawabembeleza ana tena anawaambia kweli mna hiyo ishu ya kukosa upendo lakini pia kuna mambo mengine yenu mazuri ambayo nimewapenda kwamba mnayachukia matendo ya wanikolai okay the deeds of the nicolaitans ambao mimi nayachukia na haya matendo alikuwa ni nini ni, watu wa nikolai walikuwa napenda um, e, e, kuweza kufanya maovu ili waweze kupata fedha You know there is a long story about the Nicolaitans. Hiyo nitakuja baadaye kuhusu eh, swala hilo. Lakini kwa ufupi walikuwa ni watu ambao hawakuwa na tabia za kumpendeza Mungu. Na ndio akaambia kanisa la Efeso msiwe kama hao. Najua mmechukia mme matendo yao na hilo ni jambo ambalo limenifurahisha. Na akimalizia sehemu akasema yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambayo roho ayaambia makanisa yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu he he that will uh, we, will uh, he that will uh, uh, will win okay yule atakaye shinda nitampa nini kula matunda ya mti wa uzima unasikia hiyo He that will overcome will win this battle. Ataweza kukula yale matunda. Hii ni promise ambayo Mungu aliyapatia kanisa la Efeso. Na hii promise ametupa pia sisi. Tuweze kuangalia. Kumbukeni amesema msiwe watu ambao wanapenda matendo mabaya kama wa Nikolai. Na pia vile vile tukoona Yesu akawaambia ah mambo kadha wakadha kwambia nyinyi najua mko na tabu mmepitia mengi mko na subira na mmeangalia hata wale ambao najifanya na mkapata sio wao yani mmekuwa investigators vizuri hamkutaka kuwa deceived lakini mulikosa upendo wa kwanza so meaning lazima tuwe macho alafu baada ya hapo tunaona mstari wa nane Yesu tena anazungumzia kanisa lingine 
Okay, anazungumza na kanisa la pili ambao linaitwa kanisa la Smana. Tusikie anasema nini? Na kwa malaika wa kanisa lililoko Smana andika Haya ndio anenayo yeye aliye wa kwanza na wa mwisho. Aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Huyo tunajua ni Yesu Kristo. Ndiye the first and the last who was dead and now is alive. Najua dhiki yako na umaskini wako lakini utajiri. Najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi na sio bali ni sinagogi la shetani. Sasa nawaambia mimi najua dhiki yenu, najua mmeteswa, najua mmepitia shida nyingi sana. Lakini nyote ni matajiri. Najua kunao matukano ya hao ambao wanasema ni Wayahudi. Angalieni kunao watu ambao wanasema ni Wayahudi, lakini sio bali ni sinagogi la shetani hawapendi Mungu angalia hao wanaosema ni wayahudi Wan, walitoka wapi wanafika wamefika pale vipi je wanasema wao ndio wachagulua wa Mungu hebu angalia historia yao historia yao je inaambatana na maandiko lakini wewe jiulize historia yako inaambatana na maandiko na nitaweza kukuja kwa hii topic sababu hii topic is very deep niweze kukueleza je wale ambao wanasema ni wayahudi je ni wa ukweli au ni sinagogi la shetani na wewe ambao umeishi kuwa maskini mtu wa kunyang'anywa vitu vyote mtu umejazwa tu na madeni mashida watu kukuja kukandamiza watu kuiba mpaka e, fedha za nchi kuiba madini ya nchi kuiba kila kitu na wanarudi kule kwao baadaye wakicheka wakisema kweli tumeitafuna nchi yao. Juulize swali moja. Wewe unaweza kuwa ndio Mungu anazungumzia. Lazima tuwe macho ndugu zangu. Lazima tuwe macho ndugu zangu. Na usipofungua macho yako hautaweza kujua ukweli. Kumbuka Yesu Kristo aliwaambia wana wa Israeli, utajua ukweli na ukweli utakweka huru. Lakini wengi wao hawako wanajua ukweli huu ni gani ambao wanazungumzia. Wengine walikuwa nauliza Yesu, sisi sio atuko watumwa, lakini hawakuelewa. Wao ni watumwa. Na haswa watumwa wa dhambi. Kwa sababu ukiwa na dhambi macho yako yamefunikwa, hauwezi ukajua ukweli. Ndipo Yesu akawaambia tafadhali ningependa mfunguke macho, muweze kuona, muweze kujua. Okay. So hapa akizungumzia kanisa la Smana, anawaambia najua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri, usiwe na shaka. Najua na matukano yao ya hao wasemao kuwa ni Wayahudi na sio bali ni sinagogi la shetani. Usiogope mambo yatakayokupata, tazama. Huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe Nanyi mtakuwa na dhiki siku kumi. Uwe mwaminifu hata kufa nami nitakupa taji la uzima. Hapa ana encourage. Anawaambia hata msiogope. I know there are so many things you are about to face. Shetani atajaribu kuwatupa hata baadhi yenu magerezani. Mjaribiwe. Muambiwe lazima mpoke chapa ili muweze kununua na kuuza. Shetani waambie bila kufanya hili na hili hamtaweza kupokea chakula, hamtaweza kupokea matibabu, hamtaweza kuingia sehemu tofauti tofauti, mtakuwa na dhiki. Lakini kweni waaminifu hata kufa nami nitawapa taji ya uzima. Halafu baada ya hapo tunaona Yesu anawaambia Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo neno ambalo eh, na alisikia neno hili ambalo roho ayaambia makanisa yeye ashindaye hata patikana na madhara ya mauti ya pili he that will win or will overcome will not be hurt by the second death ndugu zangu dada yangu kuna mauti ya pili ambayo yanakuja na hayo mauti yatakuwa ni mazito sio mauti kama hai Haya ambayo tunakufa tu na mwili unaenda eh, kwa kaburi alafu 
ndo tunaingia sehemu nyingine you, you know there is a second death na mtu ambaye ameokolewa kumbuka maandiko yanasema imeandikwa tufe mara moja na baada ya hapo hukumu na kama tulikufa na Kristo Yesu basi tusha kufa na hatukufi tena sasa mkristo akikufa huwa ni kulala tu lakini kama haujamkubali Kristo ndugu yangu itakuwa ole wako kwa sababu ukifa lazima utafa mara ya pili mauti ya pili ni mabaya sana kwa sababu ni mauti ya milele na milele mauti ambayo tumeambiwa utaishi jehanamu milele na milele na watu wakisikia milele na milele wengine wanapuuza wengine wanacheka wengine wanasema tuelewe unamaanisha nini milele na milele maandiko yanasema milele na milele ni muda mrefu sana muda ambao hauna kikomo muda ambao hata we mwenyewe utakuwa na ketu unajiuliza ah this is really long because it's billions and billions of years who knows Mungu ndiye anayejua so anatuambia tuweze kushinda tushinde nini tushinde dhambi ili tuweze tusiweze kupatikana na madhara ya mauti ya pili so tayari hapa tunaona kanisa la smana uh, tukiangalia overview ya kile ambacho tumesoma tumeona hii kanisa ya smana uh, Yesu amejitambulisha kuwa yeye ndiye aliyekuwa mwanzo na mwisho is the beginning and the end na alikufa na akawa hai so that is Jesus Christ na akasema kuwa wako na dhiki na umaskini lakini wao ni matajiri hata kama wametukanwa na watu ambao wanajiita wayahudi ambao ni sinagogi la shetani alafu ili kanisa likaambwa lisiogope mambo ambayo yatawapata kwa sababu shetani atawatupa baadhi yao gerezani ili waweze kujaribiwa alafu watakuwa na dhiki siku kumi lakini Mungu akasema wawe waaminifu hata kufa nao watapata taji la uzima sometimes we just need to be faithful even unto death hata tukikosa chochote tukue imara na Mungu anasema atatupa taji la uzima hii ndio promise ambayo tunafaa kushikilia vile wale watu wasmana walipoambiwa na nakuja sehemu ya pili tuweze kuangalia makanisa yale mengine pagamo na mengine baadhi yaliambiwa nini na tukiangalia hii tutaweza kufunguka macho kwa sababu tutakuwa tunajiona sisi jina langu ni Keith Mwoki na nashukuru sana umeketi nami kwa hiki kipindi kama unataka kuuliza swali lolote tafadhali unaweza nipigia simu au nitumie ujumbe mfupi kwenye nambari 0732641146 nipigie eh, simu au nitumie ujumbe mfupi kwenye nambari 0732 kumradhi 6114146 na vile vile kumbuka unaweza tupata kwenye Facebook na TikTok na YouTube pale tuko na video nyingi unaweza enda pale ukaweza kuja ukweli na ukweli utakuweka huru na wale una, wako online kwenye uh, simu za rununu waweza enda ukaangalia redio yetu najua watu wanataka kusikia haya maubiri sana kulingana na uh, wale ambao wanapiga simu watu wanataka kusikiza maubiri sana lakini saa zingine inakuwa si possible hivyo basi tuliweza ku establish radio ambayo inaitwa Mombasa Radio ni online. Nenda pale kwenye Play Store yako ama App Store, download application inaitwa Zeno Radio App. Alafu pale ndani utaweza kupata Mombasa Radio. Search Mombasa Radio kwenye uh, Zeno Radio App kwenye Play Store ama App Store na utaweza kutusikiliza wakati wowote. Hivyo usiondoke tunarudi sehemu ya pili ambapo utaweza kukwambia mengi kuhusu haya makanisa.